സംസ്കൃതിയുടെ യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സാണിത് സോ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാരോ ഡോമർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റില് ഹാരോ ഡോമർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡിസൈഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോസിബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹാരോ ഡോമർ മോഡൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് ഹാരോഡിന്റെ തിയറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹാരോഡിന്റെ തിയറിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഹാരോഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ അതിന് ജി എൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജി ദെൻ വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഹാരോഡ് ഡോമർ മോഡലില് ഹാരോഡിന്റെ തിയറിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹാരോഡിന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗ്രോത്ത് അല്ല ഇക്കണോമി ഗ്രോത്തിൽ മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ മൂന്ന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹാരോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹൗ ഹൗ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ദെൻ ഹൗ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ഫുഡ് ഫീലിംഗ് ഓൺ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സീലിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹാരോഡ് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓരോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും എന്താന്ന് പറയണോ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോണോ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ടാർഗറ്റ് എത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയാ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനൊക്കെ ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോയി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എത്ര ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ജി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡബ്ല്യു വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളർ കപ്പാസിറ്റി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാറന്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ജി എൻ എന്ന് പറയും ദെൻ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു
ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും വാറണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഹാരോഡ് ബ്ലിസ് ഓർ ഹാരോഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാറണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാരോഡ് ബ്ലിസ് ഓർ ഹാരോഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഹാരോ ഡോമർ മോഡലിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ എ ആൻഡ് ബി ഓൺലി എ ആൻഡ് സി ഓൺലി എ ബി സി ആൻഡ് ഇ ഓൺലി ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഡിസയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇല്ല വാറണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് പോസിബിൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒന്നും ഒരു നമ്മുടെ ഹാരോ ഡോമർ മോഡലിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ല സോ എ ആൻഡ് സി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ ആൻഡ് സി ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒപ്റ്റിമം മീൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർ ദി ഐഡിയൽ നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിമം എന്നുള്ളൊരു വീട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ദ ഐഡിയൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ദി ഐഡിയൽ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ദ നാഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് അനുസരിച്ചുള്ള പോപ്പുലേഷൻ വേണം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ആ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു തിയറീസ് തിയറിയാണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് പ്രൊപൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോബിൻസ് ആണ് റോബിൻസ് മൂന്ന് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് സോറി പ്രൊപൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോബിൻസ് ആണ് പക്ഷേ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാർ സോ സോണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡാൽട്ടൺ ആൻഡ് കാനൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാൽത്തൂഷ്യൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ തിയറി ആണ് പക്ഷേ മാൽത്തൂഷൻ തിയറിയുടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാൽത്തൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടി വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാൽത്തൂഷൻ തിയറീസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസ അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു തിയറിയാണ് മാൽത്തൂഷ്യൻ തിയറി പറയുന്നത് പക്ഷേ മാൽത്തൂഷ്യൻ തിയറി ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മാൽത്തൂസ് എപ്പോഴും ഒരു പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാൽത്തൂസ് മാൽത്തൂസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുപോലെ പെസിമിസ്റ്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മാൽത്തൂസിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒപ്റ്റിമം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ
doctrine. Balanced growth, uh, I think that is a concept associated with the people who are living in the world. This is the name of W.A. Levis, uh, W.H.W. W. Singer, R. Nelson D. Ragnar Nux. Okay. A question in the Nichala, who among the following economics are associated with the balanced growth doctrine? Uh, balanced growth and the concept that related to the uh, economic stickler are a can and the choice to the non economic stickler on the tender W. A. Lovett, H. W. Singer, R. Nelson, Ragnar Nux. Okay. Um, if it are W. A. Lovett, are in the condon at the Vasily A. Lovett. Levis theory on uh, uh, labor uh, force theory and labor surplus theory uh, migration theory. Our uh, theory is introduced by the W. A. Levis. Okay. Then it's W. Singer. Singer Prabish theory is an economist. Singer in the parade. Then uh, Nelson. R. Nelson and Nag Ragnar Nux. If the Levis theory in the Parin, or a balanced growth theory on a lay. Then, because number uh, if it a uh, rural area in Dadana, balance uh, surplus site like labors in a number. Uh, and surplus Lalingil out a deficit to labors deficit to la. Uh, Urban areas like migrate in the Lamana theory. So, I'm going to balance the Pona theories on its Levis theory in the Parina. Then, balanced growth theory introduced the concept of the Ragnar Nux. So, if we underway to on the balanced growth doctrine, concept to it relate to the Patina. Okay, so upper answer in the Parina, the option A and A and D. Uh, w. A. Levism. D. Uh, Ragnar Nurkson. Okay.